क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स सेशन एंड रीजन करते कैसे वो आपको पता ही है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स पहले क्या पढ़ेंगे हम सेशन की बजाय क्या पढ़ेंगे रीजन पढ़ेंगे हर बार यही करते आए हैं द रेशो ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड टू एसिड इन द मिक्सर डज नॉट चेंज सब्सटेंशियली वेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और एल्कली आर एडिड टू द बफर बोल रहा जब हम किसी बफर सोल्यूशन में थोड़ा सा क्या डालते हैं एसिड या बेस डालते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एडजस्ट कर देता अपने आपको देखो ये होता है बफर सी एस थ्री सी ओ एच है ये बफर सोल्यूशन है सी एस थ्री सी ओ माइनस प्लस एच प्लस का ठीक है और ये क्या है सी एस थ्री सी ओ ओ माइनस ओ एन ए ये इसका साल्ट होगा ये कंप्लीटली डिसोशिएट होगा सी एस थ्री सी ओ माइनस प्लस एन ए प्लस में बफर एक्शन समझा रहा हूं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं ये ये सोल्यूशन अपने पास ये बफर सोल्यूशन है इस सॉल्यूशन में अब वो बोलता है अगर आप थोड़ा सा एसिड या बेस अगर डाल देंगे थोड़ा सा एसिड या एसिड डाल दें या बेस डाल दें तो उसकी पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो क्यों नहीं पड़ता है वो प्रैक्टिकल समझो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसमें मैंने एच की स्ट्रॉन्ग एसिड की दो चार बूंदे दो चार एम डाल दिया अब स्मॉल अमाउंट डाली जाती है ये नहीं कि क्या किया एक बाल्टी भर के लाए और उसमें डाल दिया तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत चेंज हो जाएगा सॉरी पीएच वैल्यू उसकी बहुत चेंज हो जाएगा समझ आ रही ना बात कि एक बाल्टी या दुनिया भर का अपना एसिड दे गया है और उसमें पटक दिया सारा ऐसा नहीं करना है थोड़ा सा डालते हैं तो थोड़ा सा एसिड जैसे आपने डाला तो इसमें क्या हुआ एच प्लस देगा वो एसिड अब एच प्लस देगा तो पी क्या होनी चाहिए एच प्लस बढ़ने से पी क्या होती घटनी चाहिए लेकिन घट ठीक है वो एच प्लस आ गए उसके तो क्या लगेगा उसका एच प्लस आने से आने से इसका कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा क्योंकि एच सी एल क्या देगा एच प्लस और सी एल माइनस देगा तो एच प्लस पहले से पड़ा सॉल्यूशन में तो कॉमन आयन इफेक्ट लगने से थोड़ा सा इसका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चला जाएगा तो जो नंबर ऑफ एच प्लस मोल्स बढ़े थे वो क्या हुआ वो इक्विलिब्रियम पीछे होने से इधर से घट गए अब एच प्लस इसका घटे चाहे इसका घटे आपको कोई शकल की पहचान नहीं है ना किसकी मोटी मोटी आंखें एच सी वाले की और इसकी सी एस थ्री सी ओ की ऐसी है तो हमें शकल की तो पहचान नहीं है ना हम तो टोटल एच प्लस काउंट करेंगे ना कितना है तो जैसे ही आपने एच सी में एच प्लस डाला तो थोड़ा सा बैकवर्ड शिफ्ट हो गया और बैकवर्ड शिफ्ट होने की वजह से उसकी एच प्लस की आयन की कंसनट्रेशन उतनी ही होगी जितनी पहले थी तो पी एच कोई चेंज आएगा क्या नहीं आएगा ना तो हम बोलेंगे यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लग गया इक्विलिबीरियम बैकवर्ड हो गया है ना और पी एच एच प्लस का कंसेंट्रेशन सेम रहेगा इसलिए पी एच क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा हल्का सा चेंज आएगा बिल्कुल माइन्यूट सा चेंज ठीक है अब देखते हैं नेक्स्ट करते हैं ये तो हमने क्या डाल के देख लिया इसमें एसिड डाल के देखा फॉर एग्जांपल एसिड की बजाय अब मैं दूसरे पेन से लिखूंगा ताकि क्लियर दिखे आपको अगर मान लीजिए मैं इसमें क्या करता स्ट्रॉन्ग बेस डालता स्ट्रॉन्ग बेस क्या देगा एन प्लस और ओ माइनस देगा अब एन ए ओ एच का ओ एच माइनस का क्या काम है ओ एच माइनस क्या करेगा जाके इसके साथ रिएक्शन करेगा एच प्लस के साथ और एच टू अब आप क्या बोलोगे इसने एच प्लस की कंसेंट्रेशन घटा दी और एच प्लस की कंसेंट्रेशन घटा दी मतलब पीएच का क्या होना चाहिए बढ़नी चाहिए आप ऐसा बोलोगे लेकिन ध्यान से देखो क्या हो रहा है जैसे इसने एच प्लस की कंसेंट्रेशन घटाई तो ये तो इक्विलिब्रियम में है तो थोड़ी सी दो चार गुण जो या दो चार एम जो भी आपने डाला है तो उससे जितना एच प्लस घटा उतना इक्विलिब्रियम आगे शिफ्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई हमने क्या पढ़ा है ली चट क्लियर यही बोलता है अगर आप एच प्लस की कंसेंट्रेशन इधर कम कर दोगे तो एच प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ाने के लिए इक्विलिब्रियम उधर चला जाता है तो अब यह क्या हुआ ओड आयन इफेक्ट लग गया और हमें पता चला एच प्लस की कंसेंट्रेशन कम हो गई लेकिन इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा फॉरवर्ड हो जाएगा और फिर एच प्लस की वापस कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी यानी पीएच फिर से कांस्टेंट रहेगा तो ये कॉन्सेप्ट है ये मैंने आपको डिटेल कॉन्सेप्ट समझा तो उसकी पीएच पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल माइन्यूट सा चेंज आता है तो समझ आ गया नहीं बफर एक्शन समझा दिया मैंने आपको जो क्लास में टॉपिक समझा जाता है और इसके नोट्स आप वहां पर देखो पी में जो मैंने बीवाइज एम जी के इंस्टीट्यूट वाले पेज पे डाल रखे हैं और टेस्ट सीरीज आप बीवाइज जो क्वेश्चन है क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट है बीवाइज क्लासेज डॉट कॉम पर कर ही रहे हो जिसने नहीं किया वो करते रहो अब पढ़ते हैं सेशन रीजन फोर्टी सिक्स का रीजन पढ़ रहे थे ना हम द रेशो ऑफ कंजुगेट बेस टू एसिड कंजुगेट बेस यानी इसका सी एस थ्री सी 
अच्छा एक चीज और समझ लो कुछ स्टूडेंट के मन में ये भी डाउट आ सकता है सर इसका कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो ये इक्विलिब्रियम पीछे जाएगा पहली बात तो भाई यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं है कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है ही नहीं कॉमन आयन इफेक्ट इक्विलिब्रियम में लगता है दूसरी बात अगर मान लीजिए इस पर लग भी गया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि हम बात कर रहे हैं पीएच की और पीएच में फर्क किससे पड़ता है एच प्लस का कंसेंट्रेशन और ओ एच माइनस का कंसेंट्रेशन से अब एन ए प्लस का घटता रहे बढ़ता रहे आपको क्या फर्क पड़ रहा है समझ आ रहा कि नहीं आ रहा कहीं ये सोचो कि इधर या तो एन एच ही पीछे शिफ्ट हो जाएगा एन ए प्लस को देख के ये इसका शिफ्ट हो जाएगा किसी का नहीं होगा दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कंप्लीटली डिसोशिएट होंगे जितना डालोगे उतना ही टूट जाएगा समझ आ रहा कि नहीं आ रहा ठीक है ना अब वापिस आओ मैं इसका पी कैसे लिखते हैं पी के ए या पी के बी प्लस लोग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन एसिड अगर हमें यहाँ पे एसिडिक बफर दिया गया तो नीचे एसिड और ऊपर साल्ट और यहाँ पे के अगर बे, बेसिक बफर रहता है यहाँ पे बेस, बेस का कंसेंट्रेशन और यहाँ पे पी के बी बस ये चेंज करते तो हम एसिड का एग्जाम्पल रहे तो एसिड से ही समझ लो तो बेस में बस क्या करना वहाँ पे आप बेस का एग्जाम्पल ले लेना पीछे बहुत समझाए हैं तो देखो रेसो ऑफ कंजुगेट बेस टू एसिड इन द मिक्स डज नो चेंज ये बोल रहा है कि ये रेसो चेंज नहीं होता बात बिल्कुल सही है अगर ये चेंज नहीं होगा मान लीजिए अप्रोक्स वन रहेगा तो लोग वन क्या रहेगा जीरो रहेगा और पी एच ओनली पी के पे डिपेंड करेगी इसलिए उसकी लगभग कॉन्स्टेंट रहती है समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा अब देखो ए मिक्सर ऑफ द रेसो ये रीजन क्या हो गया सही हो गया ना अब असेसन पढ़ लो एक बार ए मिक्सर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ ए वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस एक्ट एज ए गुड बफर क्या बोल रहा है मिक्सर ऑफ सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड प्लस इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस एंड इट्स कंजुगेट बेस सी यानी सी एस थ्री सी ओ माइनस या बोल दो ये साल्ट बोल दो इसको कंजुगेट बेस बोल दो तो वो एक्ट एज गुड बफर बिल्कुल सही बात है ये क्या है सी एस थ्री सी ओ माइनस इसका कंजुगेट बेस ही तो है समझ आया कि नहीं आया तो ये असेसन भी सही है और पीछे कितने एग्जाम्पल दिए मैंने इसके एग्जाम में टेस्ट में आपको सॉल्यूशन में ठीक है तो ये बात भी बिल्कुल सही है असेसन सही है रीजन भी सही है अब हमें चेक करना है कि क्या एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा एक्सप्लेन कैसे करेगा वो तो बोल रहा कि इसका पी सेम रहेगा वो तो बात कर रहा है पी की और ये बता रहा कि बफर होगा या नहीं होगा तो रिलेशन ही नहीं है दोनों में ठीक है वो बता रहा कि ये बफर का काम करेगा नहीं करेगा असेसन ने ओनली ये बता लेकिन वो तो उसकी पीएच वगैरह ही बात बता रहा ना वो तो उसके बफर एक्शन की बात कर रहा है तो इसका डिटेल में नहीं जाता तो असेसन सही है रीजन सही है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो 46 का आंसर आ गया सेकंड ये हुआ सॉल्यूशन 